大家好，这里是宋说新语。今天上午十一点左右啊，韩联社对 LK 9 9这个里边的一个关键人物，就那位金教授金贤卓进行了电子邮件的采访啊。这个韩语的拼音啊，我念不太好，应该叫 Kim Han Park。那他在接受采访的时候，很明确的说，他说呀 ，LK 9 9啊，只能解释为超导现象啊。他四月份看到了量子能源中心的论文之后啊，就认为超导现象是正确的，和他的研究呢有重叠，所以他就加入了。他说的很直接，他说从数据方面看啊，这个事情已经验证已经完成了，但是呢，国内外这些团体正在重新复现这个实验，他认为也是有意义的啊。那他自己呢，目前正在研究新的东西，呃，他的这个研究成果呢，将在美国明年的物理学会上展示。你看这个金教授还是比较直接的，说其实潜意识里边潜台词是什么呢？这个事儿已经告终了，我们研究出结果了。你们想重复，可欢迎重复，但是意义不大。你们重复不了，不代表我这个事儿不成功。这是个痛快人啊！这个金教授，我看了他的简历里边，他是一九九五年呢毕业于日本筑波大学博士啊，现在呢是威廉马蒂大学的讲座教授啊。这位金先卓教授。那我们对这个 LK 9 9啊这种超导材料表现出强烈的兴趣呢，也是因为啊它确实是具有一种我们之前没有想到的很多的特性，呃，像在自然界中啊，包括合成的物体里边，能体现一种比较强的抗磁性的材料是比较少的。哎，这个 LK 9 9呢，哎，它就表现出了相当的抗磁性，包括前半部分研究，他说国内还没有验证的复现实验里边已经有这个可能了。那有没有可能我们能造出一个对地球磁场表现出磁力，最后能让我们悬浮在空中的这个材料呢？哎，呃，有可能吗？我现在想的是啊，呃，科幻小说的场景啊，是吧？如果能造出这种足够大的这种抗磁性材料来，那它可以被地球的磁场排斥，我们不就飘起来了吗？当然了，制造出这么大的这个抗磁性材料是非常困难的。但是 LK 9 9啊，这种突然而至的这种材料去突破，让我们从除了网络小说之外，哎，我们找到了一丝可能。但是现实世界中啊，这个地球的磁场是有这个地核产生的嘛，是吧？啊，即使呃地球的磁场比较广，但是它的强度还是比较弱的。就是说，目前来说，确实还没有足够强的这种抗磁性材料，能让我们产生足够的斥力，所以飞起来啊，啊，确实挺难的啊。呃，我小时候啊，其实是做过很多的这个能在空气里漂浮的梦，啊，自己可以在空气中游泳啊，向前滑动，就是这类的梦啊。从心理学角度来看，说明什么呢？啊，这个事儿啊，我还真问了 AI， 问了谷歌巴德，问了 ChatGPT，AI 说呀，从心理学角度上说，这类梦呢，通常被称为飞行梦。我不知道你们做没有做过这样的梦，它是一种常见的梦。哎，这种梦境类型呢，通常呢被认为是一种自由、放松、无拘束的体验。哎，代表着做梦的人啊，对生活中某些方面的渴望和追求。你看，我小时候就是个有追求的人。如果你经常做这种空中漂浮的梦，那么可能呢，表明你正在经历一些积极变化的信号。哎，它表明呢，你正在变得更有信心、更独立。也可能表明呢。你在探索自己的潜力，你正在寻找新的或者更有意义的这种生活方式。哎，这个梦给我解的好啊！我现实生活中真的想过是怎么能飞起来，比如，啊，你背着四十公斤的这个背包徒步啊，八十斤，累惨的时候，你就想，要不咱花个几千块钱买个那个农用喷雾的无人机，哎，就能把一个人叼起来那种那个八轴的。啊，无人机是吧？从山下把东西直接给我叼上来，是吧？呃，实际上啊，这个这个飞起来啊，这种梦想啊，很多人都有啊。呃，我刚才谈到过这个呃反重力啊、漂浮啊，其实这里面呢，啊，就和我们下边说的话题就紧紧密相关了。什么话题呢？哎，就是 UFO。实际上，反重力这种场景啊，最多的就是在这些不明飞行物上，哎。就是我们在想，外星人是怎么飞起来的？这个外星人在引号的啊，是我们想象中的外星人。实际上和这个 LK 9 9同时期的啊，他们不是7月26号、27号这个韩国的这个 LK 9 9火爆起来了吗？其实，在今年的二七月26号，美国就刚刚开了一个不明飞行物的这么一个国会听证会，哎，几乎同一时间，你说有意思吧？
最近啊，美国呀、啊，从去年到今年，连续两年都举行了不明飞行物的听证会，相当于美国的人大常委会开会讨论 UFO。哎，我们先说一下，他们这次开的会叫什么呢？叫 UAP， 不叫 UFO 了。UAP 就是什么呢 ？An Identified a e r o p h e n o m e n o 那这个概念的提出啊，和过去的 UFO 有什么不同呢？那它这个 An Identified a e r o p h e n o m e n o 呢，译过来就是未知空中现象。哎，这个和我们说的那个 UFO、UFO 啊 ，unidentified flying object， 它的概念你看看是不一样的。前面这个 UAP 啊，它更中立 ；UF 这个词呢，其实带有的含义就是这些飞行物就是外星飞船啊，就是我们能看到的那种那种反重力突然转向飞行的这种东西。而 UAP 呢，这个词呢就不带有这个含义。UAP 的这个词呢，只是在空中被观察到、无法被识别的物体或者现象。phenomena 是吧？它可以是任何东西，哎，从气球到无人机到卫星飞船，所以这个啊，这次呢使用 UAP 啊，也表明啊，美国政府对这个问题的态度正在发生变化。过去啊，美国政府对 UFO 的调查被认为是秘密的，哎，政府官员呢很少公开来谈这个话题。然而最近几年啊，美国政府对 UFO 的态度呢变得更加开放。政府官员呢也在公开讨论这个问题，还发布一些关于 UAP 的报告。所以啊，我觉得呢，使用 UAP 这是一个积极的变化，因为它表明啊，美国政府啊正在认真的对待这个问题，他们也许愿意分享他们所知道的一点 UAP 的信息。所以呢，咱们不要埋怨这个你们西方人吃饱了没事干啊，不，他现在不光管我们中国的，连外国人也敢管，你看牛逼不牛逼？所以在去年啊，二零二二年的五月十七号，美国众议院的反恐、反情报和反扩散情报小组委员会啊，和高级军事官员就举行了国会听证会，讨论有关这个无人机啊，这个相关的军事报告。这是五十多年来啊，美国国会首次举行 UFO 这个事件目击事件的国会听证会。那上周啊，就是我们说的 LK 9 9发布前后，二零二三年七月二十六号。举行了另外一场的国会听证会，哎，听取了前美国空军官员和飞行员的作证，介绍了他们遭遇的 UAP 的情况。那我认为啊，前美国 F 1 8的飞行员 r a i n f o r b e r s g r i v e s 在2023年7月这个啊、呃、美国参议院这个听证会上的作证啊是非常有价值的。他可是退役的飞行员啊，他描述了他和他的飞行员同伴啊在空中看到。许多不同类型的 UAP， 而这些 UAP 啊，在他们的飞行器附近快速移动，并且表现出超越人类技术的能力。哎呦，就是那忽飘忽飘的，是吧？哎，他的证词就表明呢 ，UAP 是一个真正存在的现象啊，他们可以可能啊，对美国的国家安全构成威胁。所以叫 UAP， 我觉得确实是比较客观的 p h e n o m e n o 是吧？那不一定是个物体。呃，是不是有一种精神干扰，让飞行员产生了幻想呢？那也不好说。所以现在美国政府啊，是否应该采取更多的措施来调查 UAP 呢？让公众知道这些物体和现象是什么，他们来自何处，他们对我们是什么目的？讲到这儿，我们不得不说，美国确实是个自由的国家。你看，他每个人的想法都是天马行空。呃，根据过去的一些调查呀，在2009年的哈里斯民意调查发现呢，百分之三十二的美国人相信。有不明飞行物。2012年6月啊，一项国家地理研究发现呢， 3 6的美国人相信 UFO 存在，哎，甚至 10% 的人认为他们都发现过一个。<笑> 2021年6月呢，皮尤研究中心的一项民意调查发现呢， 5 1的美国人认为军方报告的不明飞行物可能来自地球以外的智慧生命。这都是电影看多了，估计是。那么， 2021年8月啊，盖洛普调查了一个并非针对军事报告的这么一个问题，发现啊， 4 1的成年人相信一些 UFO 啊，涉及到其他行星的外星飞船。所以，盖洛普的民意调查显示呢， 4 4的男性和 38% 的女性相信这一点。2021年啊。这个平均比例是 41% 高于2019年的这个盖洛普针对同一问题的民意调查中的 33% 并且盖洛普进一步调查还发现啊，大学毕业生啊， 2 0 1 9年从最不可能相信这一点的教育群体啊，到2021年呢，与没有受过大学教育的成年人持平。所以你看看这个疫情和居家呀、啊，嘿嘿，能够怎么说呢？延伸大家的想象是吧？
。那看来这些统计数字啊，你就理解为什么美国人会吃饱了撑的没事干，开个啊人大常委会听证会是吧？听听这个 UAP 的证据，这是民意啊，哈，民意使然是吧？但是这里边啊。这个添砖加瓦或者添油加醋的啊，就是那些职业外星人调查员。哎，有的朋友一听就会一脸好奇：外星人调查员开工资吗？哎，有没有编制啊？和咱们赵立坚比，谁级别高啊？啊，这个外星人调查员啊，和咱们吃皇粮的这个穆罕默德赵，那不是一个一个台一个一个档次的啊。呃，那么前不久我刚看到个消息，标题是很吓人的啊，说。UFO 差点引起第三次世界大战。那外星人调查员声称啊，九十年代一个不明航天器呢，引起了位于乌克兰的俄罗斯导弹系统的注意，并将致命武器瞄准了美国的这个事儿。那这两个调查员最近就这一事件啊，向美国国会还写了一封信，并且宣誓作证，说呢，俄罗斯在一九九三年就与不明飞行物作战过。那这两个外星人调查员呢，还批评美国政府啊，对不明飞行物构成的威胁采取不屑一顾的态度。他的信中写啊，说自1969年以来啊，我军的立场就是美军的立场，一直对不明飞行物对国家安全不构成威胁，不值得进行进一步研究。说这种轻蔑的态度和文件报告内部备忘录披露的内容，直接是不一致的。听到这估计就有人问了，这两位外星人调查员来历啊？啥背景啊？啥来历啊？啊，你还还说前面说不如赵立坚？你看人家不光大嘴巴，直接给美国人大常委会写信，痛斥美国卖球，哎，就是出卖地球啊！你别笑啊！别笑！如果这个指控是真的，那可不仅仅是这个威胁到美国国家安全啊，那就是直接威胁到我们这个地球安全，这不就是卖球吗？<笑>这个。外星人调查员之一啊，这两位写信的，一个叫杰里米·科贝尔 （Jeremy g o b e l 他是美国记者啊，电视节目主持人，其实个明星啊。他以调查外星人和不明飞行物出名，并且呢，他主持过 UFO 秘密和这个 UFO 现象啊这种比较火爆的电视节目。他在1990年呢，就对外星人和不明飞行物产生兴趣，开始呢撰写有关的这些文章，也开始主持啊和这些。主题相关的电视节目，在这个领域他是非常受欢迎的啊。另外一名记者呢，叫乔治纳普啊，也是一位美国记者和作家，也以调查飞行，就说不明飞行物而出名。他是拉斯维加斯周刊的资深记者啊，也是 UFO 目击报告和 UFO 探索的书籍作者。这两位外星人调查员啊，是比较资深的，哈哈和我们说那些小报记者还不是一回事所以啊。我们过去看到的 UFO 或者说 UAP 的这些现象的报道啊，在没有自媒体时代的时候啊，往往要经过这些媒体工作者的处理。如果他对这个事情不屑一顾 ，pass， 那就会跳过，你就看不到这个消息了，对吧？所以呢，如何看待这些调查记者从第三方是吧，甚至更多的这种曲折的途径获得 UAP 的信息？为什么他们会笃信这些信息呢？哎，这个就是说，比如我们现在 L K 9 9我也没做过实验，是吧？我从什么时候看 L K 9 9的这些研发信息呢？知乎、Wiki、韩国媒体的直接报道，然后呢，相关大学网站，是吧？哎，从这里边呢，加上我自己的分析判断，那这些不明飞行物是怎么来的呢？我们啊，实际上很难对调查记者从第三方，甚至更多的这个曲折途径获得 U A P 的信息啊，发表太多意见。这方面主要是我没研究。一方面呢，我认为啊，这些记者呢，他是有责任尽可能收集信息，你说呢？并且尽可能呢，去调查他们搜索到的信息。另一方面啊，我要觉得他们也应该对得到的信息啊进行，哎，持一个批判态度的这种呃采纳，因为你很难保证，你就说你的信息就是准确和可靠的。那当然，这些记者啊，刚才说的那两位外星人调查员，他们对他们得到的信息啊，他是很相信的啊。其中，我觉得一个原因就是，他们可能已经有很多不同的人交谈啊。这些人呢，都声称他们看到或经历过这个 UAP、UFO。另外一个原因呢，哎，就是他们已经看到了一些照片或者视频，而这些照片和视频呢，似乎也显示了 UAP 的存在。就是现在，你让我问华中理工大学、华中科技大学。中国科技大学、曲阜师范大学那些做研究的博士同学们，你觉得 R K 9 9靠谱吗？他们一定说靠谱，因为他们亲手做了。但是现在呢
，官方的态度啊也很重要。有的官员呢，他可能也相信这个 UAP 的存在。但现在啊，我们我觉得最重要的要记住啊，这些信息都来自于第三方，因此啊，我们需要谨慎的对待。调查记者呢，确实应该尽可能多的调查这些信息，确保他们是准确的、可靠的。哎，他应该意识到啊。这些信息可能被操纵或伪造，比如刚才我们讲的韩联社电子邮件采访那位金先卓教授，这里边的直接是一个直接的链路，从玛丽威廉呃威廉玛丽大学找到了 email， 韩联社通过他们官方的邮箱直接发 email 发给了他，这一来一往这最短的这个通讯链接，哎，这个就可信，我觉得起码是吧？呃，其实嗯，怎么说呢？很多人啊，刚才我们是不是讲 UFO 呢？是从反重力讲到这儿了哈。很多人对这种阴谋论啊，或者这种无法证伪的现象呢，呃，着迷到了，就是说当成这个宗教的地步。它和我们看待这个 LK 9 9啊这种神迹材料态度还不一样。我们是想探究它是真的假的，它的过程。而这个一旦陷入阴谋论或者这种特别着迷的时候啊，在他们眼里边，这个真和假可能就和和你我想象的不一样了。哎，比如说像这个北卡罗来纳州大学的哲学和宗教学的这个教授叫戴安娜·沃尔什·帕米苏尔卡，他说呢，他在研究的时候发现啊，他说 UFO 和宗教信仰的关系。他研究这个时候，他看到啊，他说在屏幕上看到的内容啊，如果符合某些标准和期望，哎，就能被解释为真实的，即使它不是真实的，即使人们知道它不是真实的，所以。屏幕的图像啊，我们看到的能够潜入到一个人的大脑和记忆中，这在一定程度上呢，可以决定一个人如何看待自己的过去，甚至决定一个人未来的行为。哎，今天咱们扯得有点远了哈，从这个韩联社采访金教授，一直聊到 UFO。实际上呢，这个我一看到这个 LK 9 9啊，我就想到了我小时候的这个梦境啊，呃，这个梦境啊，确实是。我现在虽然不做梦，有时候在一个非常自如的这个空气中啊，流动的这个清风中走的时候，就想象着自己能不能突然像在游泳池里边啊，突然跳起来，在空中就这样往前滑着走呢？啊，所以看咱们的脑洞还是很大的，是吧？呃，当然了，即使 LK 9 9是真的啊，产业上批量生产，一直到能影响我们生活呀，还需要很久啊。但未来以来啊，你准备好飞了吗？啊、哪怕是像我这样在梦里。是吧？那好的，关于 LQ 9 9最新的消息呢，和大家聊到这儿。你有什么想法呢？可以在评论区留言。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。